endlich ist es soweit. Die Gamescom 2015 öffnet ihre Tore in Köln und mit uns seid ihr mitten dabei. Wenn ihr selber auf der Messe zugegen seid oder euch einfach nur trotzdem einen Überblick verschaffen möchtet über alle Highlights auf der Gamescom 2015, dann begleitet mich doch am besten nach drinnen, denn dort zeige ich euch jetzt, was ihr auf der Gamescom zu sehen bekommt. Wir haben die Gamescom durch den Nordeingang betreten und beginnen unseren Rundgang deswegen hier in Halle 8. Da wird man gleich einmal begrüßt mit dem gigantischen Stand von Gigantic, falls mir das schlechte Wortspiel erlaubt ist. Direkt daneben die beliebten Simulatoren von Astragon Entertainment und generell werden in dieser Halle viele Spieler von Xbox One bzw. vor allem Windows 10 PCs fündig, weil man vor allem Strategie und Simulatoren anzocken kann. Von World of Tanks über Warhammer, hier ist einiges für euch dabei, aber schauen wir uns das Ganze doch einfach einmal im Überblick an. Halle 7 ist fest in blauer Hand. Hier bekommt ihr einige Neuigkeiten rund um Sonys Playstation zu zocken. Unter anderem gibt es die Uncharted Nathan Drake Collection. Von Uncharted 4 gibt es leider nur Videomaterial zu sehen. Außerdem in der Halle Tearaway, Star Wars Battlefront, Disney Infinity 3.0, Call of Duty Black Ops 3, der interaktive Teeny Slasher Until Dawn, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain und im hinteren Bereich der Halle hat sich Activision Blizzard wieder einen riesigen Bereich gesichert für World of Warcraft. Danke für den Lärm!
Dienstag geht unser Rundgang in Halle 6 und wenn ihr mich fragt, wird das die Halle sein, in der ihr die meiste Zeit auf der Gamescom verbringt. Hier finden sich Publisher wie EA, Ubisoft, Microsoft und 2K ein, wenn ihr Spiele spielen wollt, wie beispielsweise Star Wars Battlefront, FIFA 16, Assassin's Creed Syndicate, Forza 6, uh, Scalebound, Halo 5, Guardians, Battleborn, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. befinden wir uns in Halle 9, die sich unter anderem Nintendo häuslich eingerichtet hat. Wenn ihr Interesse daran habt, für die Wii U Super Mario Maker, Star Fox Zero oder Mario Tennis anzutesten, dann seid ihr hier genau richtig. Außerdem in der Halle vertreten Warner Brothers Interactive, die die beiden neuen Lego Games, Lego Dimensions und Lego Avengers vorstellen. Eine riesige ESL Arena ist im Hintergrund und außerdem habt ihr hier in der Halle die Möglichkeit, Homefront The Revolution anzuzocken und natürlich noch viele weitere Titel.
das war natürlich noch lange nicht alles, dass es dieses Jahr auf der Gamescom zu sehen gibt. Unter anderem findet ihr in der Halle 5.2 einen riesigen Fanshop mit zahlreichen Merchandise-Artikeln. Die Halle 10.2 wurde zur familienfreundlichen Zone erklärt, aber uns war es wichtig, euch in diesem Video einen Überblick über die unserer Meinung nach vier Haupthallen 6 bis 9 zu verpassen, damit ihr euch in der Menschenmasse nicht verliert und so schnell wie möglich zu euren persönlichen Top-Spielen findet. Apropos eure persönlichen Top-Spiele, welche sind das eigentlich? Welche Spiele interessieren euch auf der Gamescom 2015 am meisten? Welche habt ihr vielleicht sogar schon selbst ausprobiert? Hinterlasst uns einen Kommentar unter diesem Video und wir sind schon sehr gespannt, welche Spiele da von euch genannt werden. Und apropos, wenn ihr gerade bei sozialen Interaktionen seid, lasst uns einen Daumen hoch auf das Video da, teilt es mit euren Freunden und wenn ihr noch mehr Videos von DVD Forum AT auf der Gamescom 2015 in Köln sehen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal. Wir sehen uns in Kürze im nächsten Video.